инфекции по туберкулезу, по вопросам устойчивости, перехода и финансирования э, закупок э, товаров медицинского назначения и лекарств. Uh, we intend for a webinar to last for an hour and a half, allowing one hour for presentations in English and Russian, and half an hour for questions and answers. Вебинар продлится полтора часа. По нашим планам, час будут презентации на английском и русском языках с переводом, и полчаса еще на вопросы и ответы. I have muted every one of you. Uh, and I will unmute all of you at the end of the presentations, which will allow you uh, some space to ask questions. Я пока отключила вам все микрофоны, но я их включу по окончании презентации, чтобы вы могли задавать свои вопросы. If you have any questions to me regarding the management of the webinar, please send me uh, your questions via chat. Если у вас вдруг есть вопросы по организации этого вебинара, пожалуйста, пишите мне в чате. Тут есть такая кнопочка с правой стороны. So, my name is Aneta Cook. Меня зовут Анета Кук. I'm TB Europe Coalition Officer. Я сотрудник Европейской коалиции по туберкулезу. And I will moderate this webinar. И я буду модератором этого вебинара. Uh, first of all, I give uh, the word to Sharon Ann Lynch, who is HIV and TB policy advisor at MSF. Я сначала дам слово Sharon Ann Lynch, которая является советником по вопросам политики в области ВИЧ и туберкулеза в организации Врачи без границ. And I will put the presentation up now. И сейчас я включу презентацию. Шарнан, uh, uh, ну, пожалуйста, начинайте. Шарнан? Hi, Annette. Uh, uh, добрый день, Анет. Well, it's not Sharon and it is Asker Ismailov speaking. Uh, All right. Asker Ismailov. Uh, unfortunately, I need to say that Sharon is in a train now towards Washington, D.C., and uh, she was really afraid of not having internet connection. К сожалению, Sharon сейчас едет в поезде в Вашингтон, District Columbia, и она изначально опасалась, что связь с интернетом будет не очень устойчивой. So um, myself, I will try to substitute her, although I know that no one can substitute China. Поэтому я постараюсь заменить ее, но я, конечно, прекрасно понимаю, что никто не сможет заменить Sharon в ее роли. Well, uh, as here is my love, I am a TB coordinator, a TB advocacy coordinator for EcoRegion. Uh, меня зовут Аскер Исмайлов, я координатор по вопросам uh, лечения туберкулеза. Um, so, and the, 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 the whole thing about the uh, sustainability transition and co-financing started by the Global Fund National Policy Document of six ECA countries uh, ana uh, analysis. Сама, собственно, тема по вопросам устойчивости перехода и совместного финансирования в области лечения туберкулеза началась с принятием документа о национальной политике шести стран Восточной Европы и Центральной Азии. Документ был принят Глобальным фондом. Well, and the, the analysis is around uh, Armenia, Belarus, Georgia, Kyrgyzstan. В этом анализе рассматривали следующие страны: Армения, Беларусь, uh, Georgia, Kyrgyzstan, Tajikistan, Ukraine. And uh, uh, so the, the high burden diseases, uh, the, the high 
high blood, uh, the multi drug resi resistant high blood countries are Belarus, Kyrgyzstan, Tadj Tajikistan, and Ukraine. В этом регионе страны с самым тяжелым временем туберкулеза это Беларусь, Киргизстан, Таджикистан и Украина. The documents that were analyzed there was global fund policies, country concept notes, allocation letters and agreements. В этом документе глобального фонда анализировались концептуальные документы стран, политика, and sorry, and what else? Concept notes, country concept note, allocation letters and agreement. Да, письма с заявками о выделении финансирования и соглашения. В принципе, я могу на русском, да, если хотите, вам удобнее переводить на английский, можно так сделать? Да, нет, мне все равно, на самом деле, так что... The aim of the study was to assess global fund policies, allocations of funding, plan of... Цель этого аналитического документа заключалась в анализе политики выделения средств глобальным фондом, планы. Allocation of funding, plans of confinancing timelines. Планы и графики совместного финансирования и выделения средств and potential implications of a scale-up of affordable quality second-line uh, TB treatment. Uh, и uh, потенциальные uh, последствия этого для закупки uh, препаратов второго ряда с гарантированным качеством. Including new and better drugs. Uh, включая новые и более совершенные препараты. So, uh, if you if you allow to come back to the second slide, Uh, если можно, вернитесь ко второму слайду. Um, right, so uh, the 40% of first-line TB drugs and 60% of second-line drugs worldwide is claimed to be supported by, uh, by global funds. Uh, считается, что 40% препаратов первого ряда и 60% препаратов второго ряда финансируются за счет средств глобального фонда. Something around 94% of all uh, gene expert diagnostics are covered by Global Fund. Uh, 94% uh, uh, gene expert uh, tests for diagnostic tuberculosis are also financed by Global Fund. Global Fund is supporting 81% of interventions for key populations. Global Fund supports 81% вмешательств лечебных для уязвимых групп населения, для ключевых групп. Having this as a back, background, Global Fund new funding model allocations methodology resulted in deeper funding cuts. И вот благодаря этому в глобальном фонде была разработана новая финансовая модель или новая модель финансирования. That resulted in deeper funding cuts for ECA. Ага. В результате которой произошли серьезные серьезные урезания финансирования для стран нашего региона, ВЕЦА. And these cuts are higher than in other regions. И эти сокращения финансирования больше, чем в других регионах. For instance. 50% reduction in funding between 2010 and 2013. Например, финансирование сократилось на 50% в период с 2010 до 2013 года. На 15%. Towards, towards 2014-2017. И это продолжается и в 2014-2017 годах. The cut is 15, 1-5. Да, да, 15%, да, извините. Um, so, um, if we go to the second slide, please. Uh, если мы можем перейти к следующему слайду. Next, next slide. Yeah. So, uh, um, what uh, what is actually happening now is the national TB programs in ICA. Что сейчас происходит? Национальные программы по борьбе с туберкулезом в странах ВЕЦА is mainly uh, rely on the global fund 
TB medicines that are quite assured. В основном полагается на закупки противотуберкулезных препаратов за счет глобального фонда, поскольку их качество гарантировано. And the, uh, it is lowest available price if uh, comes through GDF mechanism. И кроме этого, эти препараты поставляются по самой низкой доступной цене через глобальный механизм по обеспечению лекарственными средствами или GDF. So having sustainability transition and co-financing policy sets. И вот имея в наличии такую политику устойчивого развития и совместного финансирования и переходного периода. The governments of ICA has to pay uh, increased percentage of drugs and diagnostics now. Сейчас правительство стран региона вынуждены платить все больше средств за для закупки препаратов и средств диагностики. But the question is around if this kind of transition will be accelerated. Вопрос заключается в том, можно ли ускорить этот переход? Uh, this transition from full procurement to national procurement. Uh, the affordability, the... quality and accessibility especially of medicine will be uh, at risk. Uh, переход uh, от объединенных или коллективных закупок uh, к закупкам за счет средств национального бюджета с обеспечением доступности, uh, качества и наличия лекарств, потому что это подвергается риску. So just imagine if now Uh, all the commodities is uh, procured separately in separate uh, in separate countries. Ну представьте себе, что сейчас все товары товары медицинского назначения и лекарства будут закупаться отдельно каждой отдельной страной. For sure, it will have uh, dramatic damage impact uh, on separate procurement streams. Разумеется, это нанесет очень серьезный ущерб и можно даже сказать вред вот этому ранее непрерывному потоку закупаемых препаратов. Аскар, can I, uh, I think Sharonan has joined us now. Um, hopefully uh, she's able to hear us and able to speak. Ага, похоже, Sharonan может к нам присоединиться, да, она подключилась и, наверное, может говорить сама. Hi, can you hear me? Uh, здравствуйте, слышно меня? Yes, yes, we can hear you. Okay, what slide are we are we on? I was listening, but I didn't have the presentation up. Uh, slide okay. three. Slide three. End of slide three. That is the failed procurement or the higher prices? No, it's about transition and co-financing. Okay, so if we can move on to the risk of failed procurements. Может быть, давайте тогда перейдем к следующему слайду, где будет речь идти о риске неудачных закупок. So here is the issue. When the global fund transitions countries from using its global fund procurement mechanism to national mechanisms, there will be problems. Uh, ну, тут uh, в чем заключается вопрос? Когда uh, страны перейдут uh, от механизмов закупки через глобальный фонд к национальным закупкам, могут возникнуть проблемы. So one problem is most countries require a national bidding process, which could mean that they aren't able to access... One slide. Sorry for interrupting. There we go. Uh -huh which could mean We're that they're now, not Sharon. able to access, okay, thanks, that they're not able to access the global market, whether the global fund pooled procurement mechanism or the global drug facility, especially for TB drugs. Что может случиться, если страны перейдут от закупок через глобальный фонд, да, и будут использовать свои национальные тендерные механизмы, они могут потерять доступ препаратам, которые ранее закупались через такие вот международные э, механизмы, как э, глобальный фонд по лекарственным средствам или, э, или собственно, глобальный фонд. Now, what we have already seen and what we expect will happen more are failed tenders, where no company 
will respond to a national government tender. Что мы, чего мы опасаемся и что уже происходит? Очень многие компании могут отказаться от участия в национальных тендерах по закупкам препаратов, и эти тендеры просто провалятся. And this could, is due for a number of reasons. One, because some companies simply aren't interested in what they consider to be smaller markets. Тут есть несколько причин. Ну, например, некоторые компании, скажем, не особенно заинтересованы в том, что они считают малыми рынками, маленькими рынками. Another reason for failed tenders is the lack of registration of drugs and diagnostics in country. Вторая причина – это отсутствие регистрации препаратов и диагностических систем в той или иной стране. So what activists have to consider is, is there a history of failed tenders in the country? О чем должны задуматься теперь активисты? Существует ли в стране история проваленных неудачных тендеров? The other question is in terms of registration. Has a country been using global fund related waivers? Because right now, if you procure through the global fund or the global drug facility, you can have a waiver for drugs that are not registered. Uh, второй вопрос uh, касается регистрации. Применял ли, ли в стране uh, отказы от правил глобального фонда или, допустим, uh, глобального фонда по лекарственным средствам? So, because some companies simply are not interested in the country markets in Eastern Europe and Central Asia, activists need to pressure governments to change their national policies and take certain steps in order to ensure access to products. Дело в том, что некоторые компании просто не заинтересованы в рынках Восточной Европы и Центральной Азии, поэтому активистам необходимо оказать давление на собственное правительство, чтобы они обеспечили соответствие своим, своих правил международным и обеспечили доступ вот к этим препаратам на мировых рынках. So one change in national law could be to push for a waiver from the national bidding process in order for government to continue to use the global drug facility or access drugs via uh, and diagnostics via the global fund pool procurement mechanism. Но для этого необходимо оказать давление на правительство, чтобы были приняты национальные, скажем, отказы от каких-то своих правил, определяющих закупки, для того, чтобы страна могла закупать препараты или через глобальный фонд, или глобальный фонд по лекарственным средствам с использованием уже действующих там механизмов закупок. The second objective that activists can pursue is to get governments to negotiate with the Global Fund to defer and delay the transfer of responsibilities, whether it be transition or co-financing of procurement to national procurement systems. Because uh, our concern is that this is being rushed. Go ahead. Uh, mm -hmm. Второе, что могут сделать активисты, uh, убедить правительство провести переговоры с глобальным фондом, чтобы э, отложить на какое-то время э, сроки э, перехода, э, длительность переходного периода или э, сроки перехода к совместному финансированию, потому что сейчас создается впечатление, что э, ну, это как-то слишком быстро хотят сделать. The third objective could be for civil society to push for governments to enroll in the WHO collaborative registration procedure. Третье, силами гражданского общества убедить правительство присоединиться к совместному механизму регистрации препаратов ВОЗ. So, because companies might not be interested in registering their drugs or diagnostics in your country, 
Поскольку некоторые фирмы не заинтересованы в том, чтобы регистрировать свои препараты или диагностические системы в ваших странах, it is important. So WHO set up a collaborative registration procedure whereby they will give governments the drug dossiers that have been used for the WHO pre-qualification project based on the condition that the National Drug Regulatory Authority decide upon the registration within 90 days. Uh, именно для этого uh, Всемирная Организация Здравоохранения создала такую uh, правила коллаборативной или совместной регистрации, которая позволяет правительствам стран регистрировать необходимые препараты у себя в странах при условии, что это будет сделано в течение 90 дней. The fourth objective for civil society to push for is for government to provide an import waiver for drugs that, and diagnostics that are not yet registered. Следующее, что может сделать гражданское общество, оказать давление на правительство для того, чтобы правительство приняло отказ от некоторых своих правил для закупки тех препаратов и диагностических систем, которые еще в стране не зарегистрированы. Let's go on to the next slide, where the risk is of higher prices. Uh, давайте перейдем к следующему слайду, uh, где речь идет о рисках повышения цен. Countries that are bilaterally negotiating with companies for products and access and prices will end up paying more than the global fund and the dr global drug facility. Uh, страны, которые проводят двусторонние переговоры с uh, фармакомпаниями, могут заплатить больше при закупках лекарств и диагностических средств по таким двусторонним договорам, чем если бы они закупались через глобальный фонд или глобальный механизм по обеспечению лекарственными средствами. Of the great price difference for HIV and hepatitis drugs that are paid by negotiated by governments themselves, as opposed to the best worldwide prices. И мы знаем, что это уже происходит, особенно в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Например, при закупках препаратов против ВИЧ или гепатита С, которые происходили на основе таких двусторонних договоров. И платить за эти препараты приходилось гораздо больше, чем если бы они закупались через глобальный фонд. And it's simply because the global fund and the global drug facility they represent so many countries and such a high volume that they're able to negotiate lower prices. Дело в том, что глобальный фонд и глобальный механизм по обеспечению лекарствами представляют так много стран, да, что они могут uh, добиться скидки просто за счет опта, за счет больших объемов закупаемых препаратов. So, some strategies for civil society to pursue is to push for pooled negotiation or procurement, whereby countries work with each other in order to negotiate lower prices based on higher volumes. Uh, что может сделать гражданское общество? Одна из стратегий uh, – можно оказать давление на правительство для того, чтобы uh, проводились uh, uh, переговоры и закупки по коллективному принципу, чтобы несколько стран участвовали в, в этих закупках, и благодаря этому uh, можно будет договориться о более низких ценах. Another strategy, and this is one that is so important, which is again to delay or defer national procurement until such time that countries can negotiate with each other and perhaps form a pooled procurement strategy. Uh, еще одна из стратегий, да, uh, постараться отложить принятие, uh, скажем, закона о переходе к совместному финансированию до тех пор, пока страны э, не смогут договориться между собой о совместных закупках 
для того, чтобы эти препараты закупались по более низкой цене. Sorry to interrupt. Just to let you know that um, it's been a half an hour. Um, so we started a bit late, um, but just to uh, keep tabs on time. Mm -hmm, but yeah, yes, um, yeah. it's, it's okay. I think it refers only to you. So the last strategy is using transparency in order to pressure governments to negotiate prices based on the lowest worldwide price. Следующая стратегия – это использовать прозрачность информации для того, чтобы заставить правительство закупать препараты по максимально низким ценам, которые существуют в мире, и эти цены известны. Let's move on to the next slide, and I'm going to spend just a few minutes on this one, and then we can close. Давайте мы перейдем к следующему слайду, несколько минут поговорим, и я могу завершить свое выступление. So, the third risk is regarding quality. Следующий риск касается качества товара. The Global Fund and the Global Drug Facility require drugs to be pre-qualified by the World Health Organization or approved by a stringent drug regulatory authority. И глобальный фонд, и глобальный механизм по лекарствам э, требуют, чтобы все препараты были преквалифицированы, предварительно квалифицированы ВОЗ или э, уважаемой э, регуляторной организации. There is only one country that we know of that has made an exception, and that is Georgia. They uh, use only WHO pre-qualified drugs for TB. Мы знаем только uh, опыт одной страны, это Грузия, в которой, это исключение, uh, в которой используются только препараты, преквалифицированные ВОЗ, препараты для лечения туберкулеза. So a strategy to pursue is for government to require WHO pre-qualified drugs. Поэтому стратегию, которую мы можем преследовать, мы должны требовать от правительства, чтобы при закупках требовались правительство требовало поставок только препаратов преквалифицированных ВОЗ. I just want to point out one example. If you go down to the slide that says examples, that is number 10. И я вам хочу привести один пример. И давайте переключимся на десятый слайд. So. In one country where we work, we already know of a stock out of first-line TB drugs due to a failed domestic tender. Мы работаем в одной стране, и там произошло произошел дефицит препаратов первого ряда из-за того, что провалился местный тендер. And here on this slide, we show the price differences, where three countries in the region are paying more than fifty dollars for a gene expert cartridge that would normally cost ten dollars. Здесь вы видите пример трех стран, в каждой из которых за тест систему Gene Expert платят пятьдесят долларов и больше, в то время как его обычная нормальная цена десять долларов за тест. And finally, you can see for yourself on this slide. The huge difference in prices of ARVs, those that are negotiated by country versus the, the low-income pricing. И здесь же вы видите на этом слайде огромную разницу в ценах на ARV препараты. Эта цена была достигнута за счет двухсторонних переговоров между странами и поставщиками, вместо того, чтобы использовать международные механизмы и цены для стран с доходом ниже среднего. Thank you, Asker, and thank you, everyone. I think I'll end there. Спасибо всем. Я думаю, что мы еще пообщаемся. Да, я здесь. Thank you, Sharon, and thank you, Asker. Uh, and I will give floor to Erica, and you will see me putting on Erica's slides. Спасибо, Sharon, спасибо. Аскер, я сейчас передаю слово Эрике, и минуточку, я сейчас включу ее слайды. Hi, everybody. Um, good afternoon or good morning, depending where you are. Um, I'll keep my presentation pretty short so that we can keep time. 
Um, and also because it's, it's more um, background information, I thought I was actually going to be going first. So um, apologies if some of this is um, a little redundant based on what Sharon Ann said. Всем добрый день или доброе утро, в зависимости от того, в какой вы стране. Я постараюсь сделать свою презентацию коротко. Может быть, какая-то базовая информация, которая уже прозвучала в презентации Шерона, будет повторяться. Но извините, просто это информация, которая, в общем-то, касается этой темы. Um, so I hope I can just give you an overview and a bit more context to help understand some of the more concrete information Sharon Ann gave you. Я сейчас вам постараюсь представить общую картину и в то же время несколько более конкретных фактов, конкретной информации в развитии того, что уже Sharon Ann вам рассказала. So we can go to the next slide. Следующий слайд, пожалуйста. So this is just um, to give a little more context about Sorry. diseases that the Global Fund, many of us work on um, in the Eastern European, Central Asian region. Здесь вы видите описание, I hear you, but with some interruptions. Uh, but I, I got the gist. Здесь вы видите общую информацию, okay. текст, скажем, того, что происходит с такими заболеваниями, как ВИЧ, туберкулез и гепатит в странах Восточной Европы и Центральной Азии. So there are really large epidemics of these diseases in the region and the treatment coverage is very low. Эпидемии этих заболеваний в этом регионе очень быстро распространяется, а охват лечением очень низкий. HIV is growing faster in the region than anywhere in the world, and the region has some of the highest rates of drug-resistant TB. ВИЧ в этом регионе распространяется быстрее, чем в любом другом регионе мира. А что касается туберкулеза, то здесь отмечаются самые высокие показатели туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, МЛУ-ТБ. So all of this is just to show how important it is to have very robust responses to the diseases in the region. Ну, это как бы объясняет, почему в этом регионе необходимо иметь очень такую надежную, четкую систему по лечению этих заболеваний, по реагированию на них. And in particular for TB, the approach to care is antiquated and we need to have a more um, up-to-date response to TB. Особенно если говорить о туберкулезе, подход к лечению этого заболевания немножко устаревший здесь, да, и нам необходимо принимать более современные, более новые методы на вооружение. Next slide. So donor funding can help to, you know, support the response to the diseases and ensure that the latest evidence-based practices are being used. Донорское финансирование, конечно, помогает организовать ответ, меры в ответ на эти заболевания и применение научно обоснованных методов лечения. But donor funding for the region is shrinking rapidly. Но, к сожалению, донорское финансирование, его объемы быстро сокращаются в этом регионе. And in particular, donor funding for commodities is um, really being scaled down quickly. Особенно это касается сокращения финансирования на закупку товаров медицинского назначения. Это сокращение идет очень быстро. Sharon Ann mentioned the, um, or, or maybe Oscar mentioned the um, reductions in global fund funding for the region. И Аскер и Шерон говорили о снижении финансирования со стороны Глобального фонда в нашем регионе. And in particular, the 2016 Sustainability Transition and Co-Financing Policy called for countries to increase their funding for interventions, including drugs and commodities. В частности, вот эта новая политика Глобального фонда, принятая в 2016 году о совместном финансировании и переходе направлено на то, чтобы правительства стран начали тратить больше средств на закупку, в том числе лекарств и товаров медицинского назначения. 
Next slide. So this is just to show you um, the transition priorities for some of the countries in the region. Здесь вы видите основные приоритеты перехода для некоторых стран региона. The Global Fund is prioritizing the transition of upper middle income countries and lower middle income countries with low or moderate disease burden. Здесь Глобальный Фонд уделяет приоритетное внимание странам с доходом выше среднего и с доходом ниже среднего и с низким временем заболевания. So please pay special attention if you live or work in one of these countries. Поэтому обратите особое внимание, если вы живете или работаете в одной из перечисленных стран. Next slide. And this is just to show what the current funding situation for the region is. А здесь вы видите текущие объемы финансирования для стран региона. Um, as you can see, it's a very small amount of money for the region. И как вы видите, объемы этого финансирования для региона уже очень малы. Many countries are receiving very small amounts, especially for TB. Многие страны получают совершенно небольшие суммы, особенно на борьбу с туберкулезом. Um, so there is limited funding from um, don't the from the global fund to be able to support procurement in particular. И ограничено финансирование со стороны глобального фонда, особенно на закупки препаратов. Next slide. Um, and we're very concerned about this because there are very fragile markets for the diseases on which we are working. Это нас очень сильно беспокоит, потому что наши рынки, да, если рассматривать болезни, с которыми мы работаем, являются очень хрупкими. I'll talk mostly about TB, but this is also the case for pediatric antiretrovirals or second-line antiretrovirals. Ну, мы будем говорить в основном о противотуберкулезных препаратах, но это же относится и к педиатрическим схемам АРВ препаратов и к противотуберкулезным препаратам второго ряда. So the market for drug-resistant TB in particular is very small. Рынок для препаратов для лечения МЛУ-ТБ на самом деле в регионе очень маленький. There are only about 130,000 people who start MDR treatment each year. Каждый год лечение лекарственно устойчивого туберкулеза начинает примерно 130 тысяч человек в регионе. In part because programs are not doing enough to find people who have drug-resistant TB and start them on treatment. Отчасти это объясняется тем, что противотуберкулезные программы не находят достаточного количества, не выявляют достаточного количества людей, больных лекарственно устойчивым туберкулезом, и не начинают их лечение. And because for TB we don't have um, very good simple drug regimens as we have for HIV, there are literally dozens of TB medicines and hundreds of combinations for how to use them. Uh, ну и поскольку для лечения туберкулеза у нас нет таких устоявшихся, хороших, эффективных схем, которые вот сейчас имеются для лечения ВИЧ-инфекции, в регионе существуют и применяются uh, десятки самых разных препаратов и сотни комбинаций этих препаратов для того, чтобы лечить эту болезнь. This means that the, most of the medicines to treat drug-resistant TB have very low volumes of sales. И это означает, что очень многие препараты для лечения лекарственно устойчивого туберкулеза продаются в очень э, э, малых объемах. Um, for example, the Global Drug Facility, which is the largest procurer of TB medicines in the world, um, 11% of their products only sell about $20,000 worth of product each year. Ну, например, если говорить о глобальном э, механизме финансирования для закупки лекарственных средств, который является самым крупным мировым, самой крупной мировой организацией для закупки препаратов, да, вот на закупку препаратов против э, МЛУ-ТБ э, 11% расходуется средств, а в год это всего 20 тысяч долларов. This means that the companies that make these drugs do not have motivation to register the products in many different countries. 
А это значит, что фармкомпании, которые производят эти препараты, совершенно не мотивированы для того, чтобы регистрировать эти препараты в наших странах. So pooled procurement and the global drug facility can really help facilitate even just the availability of key medicines. Поэтому вот такие коллективные закупки и закупки через глобальный механизм могут позволить нам обеспечить доступ к этим препаратам. At the same time, we are finally seeing some new drugs and diagnostics coming out for TB. В то же время мы видим, что в мире появляются новые препараты, новые средства диагностики туберкулеза. But countries are slow to take up these products, and they are expensive. Но в страны эти препараты попадают не скоро. Ну и кроме всего, они очень дорогие. The new drugs are not registered in many countries um, and have actually even been rejected in some of the Eastern European countries. Многие новые препараты либо вообще не были зарегистрированы во многих странах, либо некоторые страны Восточной Европы, в частности, отказались их регистрировать. And they cost about $1,700 to $3,000 for a six-month course. Uh, ну, допустим, uh, есть препараты, uh, стоимость курса лечения составляет 1700 долларов за 6 месяцев. So they are either not available or often very expensive for countries to be buying if they are not using a um, pooled procurement mechanism like the global drug facility. Uh, и получается, что эти препараты либо недоступны, либо очень дорого стоят для страны, если она их не закупает через... Uh, глобальный фонд или через глобальный механизм по лекарственным средствам. Similarly for diagnostics, we have the gene expert test, which is much faster and more sensitive. То же самое можно сказать и о диагностических тестах. Например, gene expert очень чувствительный и относительно недорогой. But if it's not being bought through a negotiated Um, pathway, uh, it can cost $60 per cartridge. Uh, но если его не закупают через uh, процессе переговоров, через уже uh, проверенные механизмы закупки, то uh, стоимость этого быстрого теста может составлять до 60 долларов. So we are concerned because this is a critical time to be supporting the uptake of new tools and ensuring access. Поэтому это нас очень беспокоит, да? Мы должны оптимизировать нашу работу, да, и обеспечить более широкий доступ э, к лечению. And yet we are um, abandoning countries who might have trouble buying these medicines just at the time when they're most needed. Ну и получается, что мы как бы бросаем страны без помощи в то время, э, без помощи, без, не, не пред, они не получают эти препараты в то время, когда они им особенно нужны. Next slide. Um, Global Fund has been critical for market shaping. Global Fund has a really important role for the creation of the Their contributions have really helped to build um, markets for these new products and um, for TB and HIV products more generally. And these grants and grants of Global Fund have helped to build the creation of the market for the creation of the market. Uh, против ВИЧ и против туберкулеза в общем. Um, and they have said that they really acknowledge the importance of market shaping. Uh, была общепризнана важность вот этого формирования рынка. But what we have seen is that when Global Fund leaves a country, all of that market shaping disappears. Uh, но что происходит? Глобальный фонд уходит из страны, и весь этот сформированный рынок вдруг исчезает. For example, in China, which transitioned a few years ago, the number of patients with drug-resistant TB started on treatment is very low, and they are not using quality-assured medicines. Ну, например, в Китае, которая приняла этот механизм перехода, сегодня количество людей, которые получают лечение от лекарственно устойчивого туберкулеза, очень невысокое, а препараты, которые они применяют, гарантия их качества не обеспечивается. Global Fund has said in their market shaping strategy that one of their six objectives is dedicated to countries in transition. Uh, Global Fund has uh, 
э, стратегии формирования рынка. Да? Это шестиступенчатая стратегия, но она в основном направлена на э, страны, которые приняли вот эту стратегию перехода. They said that they want to prepare for long-term market viability through in-country capacity building. Глобальный фонд говорит, что они заинтересованы в создании долгосрочного рынка в процессе развития и наращивания потенциала в страны, в стране. But we have not seen this strategy be implemented. Но пока мы не видим практической реализации этой стратегии. Next slide. This is really important because commodities are essential for giving the best diagnosis, prevention, and treatment. Это очень важно, да, потому что вот эти товары медицинского назначения, да, очень важны для предоставления людям, пациентам максимально эффективных средств диагностики, профилактики, лечения и ухода. Access to essential medicines is part of the right to health. It's a human right. Uh, доступ uh, к основным лекарственным средствам является, и средствам диагностики является одним из прав человека, правом на здоровье. And now there is also an essential diagnostics list from the World Health Organization. Uh, Всемирная организация здравоохранения подготовила и выпустила список необходимых средств диагностики. So without the right tools, we will never be able to combat these diseases. Uh, и не имея uh, в руках вот, надлежащих, надежных инструментов, uh, мы не сможем uh, побороть эти uh, сложные заболевания. But as Sharon mentioned, national laws often don't allow for the procurement of uh, best available interventions. Uh, но, как уже сказала Sharon, uh, национальные uh, законодательства зачастую uh, не позволяют закупать максимально эффективные препараты для максимально эффективных медицинских вмешательств. If they favor locally registered products, they might not be able to access many of the TB medicines that are needed, which are not locally registered. Если в стране, допустим, предпочтение отдается местным препаратам или препаратам уже зарегистрированным в стране, то страна может не получить доступ к другим Uh, новым препаратом, которые действительно нужны. Or by requiring a local tender, they might miss out on the negotiated price by the global drug facility, which is always the lowest price by contract. Uh, или если на основе двусторонних переговоров страна объявляет uh, внутринациональный тендер, то она может просто упустить самую низкую цену, о которой уже договорился глобальный механизм по лекарственным средствам. And this is especially true for the low-volume products like TB medicines or pediatric ARVs. Это особенно касается препаратов, которые закупаются в небольших объемах, небольших количествах. Это, допустим, педиатрические препараты антиретровирусные или препараты второго ряда для лечения педиатриза. Because the local markets are not big enough or lucrative enough for manufacturers to register their or to be able to sell the drug at a low price. Uh, поскольку для фармкомпаний местные рынки кажутся не очень значительными, не очень большими для того, чтобы туда заходить и регистрировать uh, свои препараты или чтобы продавать их по uh, сниженной цене. So donor funding like global fund funding has been critical for allowing um, these national laws to be superseded in favor of pooled procurement. Uh, поэтому uh, Донорское финансирование, в частности финансирование глобального фонда, очень важно uh, для того, чтобы... Oh, sorry, uh, what is the end of, of, uh, uh, it, of, of it, sentence? Yeah, that the um, national laws uh, can be... Ah. Mm -hmm. для, того, okay. для того, чтобы превзойти, uh, скажем, пересилить национальное законодательство да, и закупать необходимые препараты, uh, скажем... So the global drug facility offers pooled procurement for lower prices, technical assistance to make sure countries are ordering the right amount of the right thing, and they also have a strategic stockpile, so there are never any drug shortages. Ну и вот этот глобальный механизм по лекарственным средствам предлагает либо коллективные совместные закупки, 
либо закупки по уже договоренным ценам. И кроме того, в этой организации есть стратегический запас препаратов, что позволяет избежать неожиданного дефицита, неожиданного прекращения запаса. But we need a plan for how countries can revert to domestic funding for transition and co-financing without losing these benefits. Ну вот нам необходим план, с помощью которого страна сможет осуществить этот переход или перейти к совместному финансированию, не теряя при этом преимуществ закупок в глобальном фонде и в глобальном механизме по лекарствам. Uh, sorry to interrupt there, Erika. Would it be would you be able to sum up in a minute or two? We still have Sergey's presentation. This is my last slide. So um, I was just going to say, if you close, if you go to the last slide, um, that's just my contact information. If you have any questions or concerns, um, and Sharon Ann and I would love to help you implement a plan for good transition in your countries. Ну и это да, это, кстати, мой последний слайд. Здесь вы видите мои контактные данные. И если у вас будут вопросы или соображения, пожалуйста, мне напишите. И Шеронан и я с удовольствием поможем вам составить план для реализации вот этого перехода к новой модели. Thank you. Спасибо. Thank you, Erika. Uh, I will give floor to Sergey and just uh, a quick uh, ask to Sergey if you could. Uh, focus on Ukraine uh, as we are really running short uh, on time. И спасибо, Эрика. Я передаю слово Сергею и попрошу его сосредоточиться в основном на ситуации в Украине, потому что мы, скажем, уже ограничены во времени. очень коротко показывать без комментариев. Можно на следующий слайд? So I will be uh, very brief. Maybe I will not give you many comments. Next slide, please. This one. Да, это три единая такая композиция органограмма, которая изображается <coughs> глобальным фондом, представляется uh, стратегия по uh, устойчивости, transition и софинансирование. So here you see the diagram by the Global Fund. Uh, as they see uh, they are Program for Sustainability, Transition and Co-Financing. And the main goal is to end the epidemics. Я хотел бы остановиться коротко также на ключевых элементах работы для обеспечения устойчивости. Следующий слайд. And I would like to focus on some key components of activities to ensure sustainability. Следующий, пожалуйста. The next slide, please. Еще. And maybe next one. Yeah. Да. И еще следующий. And maybe next. Эти слайды скрывал, да. Не хотел их показывать. Следующий. Uh, I... Да. Uh, прежде всего, об этом как-то звучало в контексте закупок и финансирования, но я хотел бы еще раз сказать. Uh, first of all, it was already mentioned when uh, uh, our previous presenters uh, talked about the procurement and financing, but I would like to say it once again. Что ключевым элементом, одним из первых ключевых стран, должны иметь надежные национальные стратегии в области здравоохранения и планы борьбы с заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом. One of the key components for all countries, the countries need to have the rigid and reliable uh, plans and strategies uh, to respond to uh, such diseases as uh, HIV and uh, tuberculosis. И особенно важно, и это требование глобального фонда, иметь такой план по переходу от донорского финансирования к национальному. And it is especially important, and it is one of the global fund requirements for the countries to have a, a special uh, plan for transition from the donor funding to the national funding. В Украине был разработан такой план обеспечения устойчивого ответа как отдельный документ. Ukraine has developed a special plan uh, to ensure the sustainable uh, response. It was a separate plan. 
Да, но что очень важно при разработке таких планов, чтобы они были бюджетно подкреплены и имели четкие индикаторы. Uh, what is important for these plans is uh, to have the budget support and to have clear indicators. Ну и второй пункт – это uh, стимулирование внутренних инвестиций, финансирование. And second component is uh, uh, stimulation of uh, internal domestic uh, investments and funding. Да, ситуация в Украине с противотуберкулезными препаратами выглядит так, вы видите на слайде. The situation uh, with TB drugs in Ukraine looks like this. You see it on the slides. Да, то есть препараты для чувствительного туберкулеза закупаются за средства государственного бюджета. Uh, drugs for uh, susceptible, susceptible, susceptible or sensitive TB are procured at the expense of the uh, national budget. В то время как препараты для лечения э, препарата с лекарственной устой... туберкулеза с лекарственной устойчивостью МДРТБ закупаются примерно 50 на 50 э, из национального и глобального фонда. Uh, while drugs to treat MDRTB are purchased on 50-50 basis uh, at the expense of the state budget and the global fund. Да, и возможно тогда здесь я сразу скажу о проблемах, которые могут возникать даже на этом этапе. Препараты закупаются, используя разные механизмы. И, соответственно, иногда бывает так, что препараты разного качества. Одни WHO приквалифицируют, другие нет. And sometimes uh, these medicines that are procured can be of different quality. One of them are WHO pre-qualified, the others are not. И в результате, если возникает необходимость комбинации схемы, мы не можем использовать препараты из одной закупки и комбинировать их с препаратами другой закупки, потому что донор против. And as, as a result, if uh, there is a need to combine medicines from different uh, procurement lots, we cannot combine combine them because uh, the donors are against it. Да, то есть мы не можем смешивать препараты гарантированного качества с препаратами, которые закуплены и не гарантированного качества. So we cannot uh, mix or combine medicines with the assured quality with the medicines which quality is not assured and guaranteed. Можно следующий слайд? Next slide. И в планах на этот год уже переход более полный к государственному финансированию, включая MDR-TB. И и остается доля для глобального фонда препаратов для, препар... для туберкулеза с расширенной устойчивостью, XDR-TB. And the global fund will still have its share for, to fund the XDR-TB drugs. Да, можно следующий слайд. Next slide. Уже много говорилось о проблемах, которые возникают при переходе к внутреннему финансированию закупок, в частности. Да, то есть вы их можете тут увидеть в таблице, я не буду зачитывать все, подчеркну только то, что еще не звучало. Uh, you can see the list of these problems, and I will not read them out, but I would like to focus on uh, one more. Ну, первое, например, отсутствие информации о внутреннем финансировании вообще и о планируемых закупках. First is lack of or limited information uh, about domestic funding and domestic procurement. Так, например, GDF два года подряд не был приглашен а, к национальным закупкам и не знал, что планируются закупки такие вообще. For instance, GDF was not invited to the internal procurement for two years, and the GDF did not know about uh, the plans for procurement. 
Также я хотел бы сказать о жестких системах. То есть, если мы, нам нужны гибкие закупки, если у нас возникают вопросы стокаутов, с государственными закупками сложно маневрировать. И наоборот, при закупке могут быть избыточные закупки препаратов, такие были тоже примеры, которые не использовались вовремя. And uh, vice versa, sometimes uh, there can be extra procurement, which was not needed and was not used in time. Так, ну, говорилось о регистрации, о национальном uh, списке основных лекарственных средств. A lot has been said about the registration and about the national lists of essential medicines. Но в Украине есть возможность ускоренной регистрации препаратов подтвержденного качества. Это прогресс. In Ukraine we have an opportunity for rapid or accelerated registration of medicines, and it is already of the of the assured quality, and it is already a progress. Разовые разрешения, так называемые вейверы, все еще могут рассматриваться так же, как э, механизм э, для ввоза незарегистрированных препаратов. Uh, one time uh, waivers uh, can still be considered as a mechanism to uh, import unregistered medicines. И я также поддерживаю идею, что на сегодняшний момент объединенные закупки через GDF или другой Механизм объединенных закупок могут быть все-таки еще решением для стран. And I also support the idea that uh, pool procurement through GDF or other uh, procurement facilities can serve as a tool uh, to procure medicines for many countries. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь продолжается перечень проблем, которые мы не будем озвучивать все. Хотел только сказать, что вопросы качества, они относятся и актуальны не только для препаратов, но и для диагностикумов, которые используются для диагностики туберкулеза. Uh, here you see the continuation of the list of problems. I will not read them out all, but I can uh, and uh, I would like to tell that the quality uh, problems, quality issues relate not only to the medicines, but also to the uh, diagnostic kits and systems. В результате некоторые страны закупают, например, Exipreb 16, который не рекомендован в ВОЗ. As a result, some countries still uh, continue purchasing uh, Exipreb 16, which is not recommended by WHO. Uh, некоторые страны, это уже не диагностика, закупают инъекционные препараты первого ряда, которые для uh, свежего туберкулеза также не рекомендуются. Uh, some countries still continue to pro procuring uh, first-line injectable uh, medicines uh, for, uh, for new cases of TB, which also are not recommended. Да. Ну и в связи с теми рисками, которые <coughs> касаются стоимости uh, цитомолекулярных методов и тестов диагностики, есть риск, что страны могут остаться на прежнем уровне, который был до массивных инвестиций. And another issue is cost of the new uh, cytomolecular uh, methods of diagnostics. And uh, these issues will result or may result uh, in the situation when countries uh, will be left without them. Да, то есть вернутся и останутся на использование микроскопии и твердой культуры для диагностики. И не будут so, использовать молекулярные и жидкие культуры. So they will still use uh, microscopy or uh, culture to diagnose TB and will not use uh, uh, liquid uh, and uh, sort of molecular methods for diagnostics. Да, можно следующий слайд. Если мы рассмотрим грант, который сейчас реализуется глобального фонда, то финансирование для обеспечения транзишн уже заложено в этот грант. 
Uh, uh, now, if we look at the uh, grant, which is already being uh, implemented, it, it uh, already uh, has a component to ensure transition to government funding. Да, и начиная с 20 процентов государственного инвестиций в этом году, заканчивая 80 процентами в 2020. So, and if this year the government funded, funding uh, will amount to 20 percent, uh, it will be 80 percent by the year 2020. Да, но это вопрос финансов, который все равно оставляет место. Мы проговорили про качество и объемы закупок. И следующий слайд еще. But, uh, it is the financial issues, and uh, it still remains place for the such issues as quality and volume of procurement. Next slide, please. Да. И напоследок я бы хотел сказать еще о других ключевых элементах работы для обеспечения устойчивости. And uh, in the end, I would like to uh, say a few words about the following key components to ensure sustainability. Это внимание на ключевых группах и на эффективных и оптимизированных ответных мерах на распространение заболеваний. Uh, so key focus should be on the key populations and uh, on uh, efficient uh, response to these diseases. И последний слайд. And last slide. Так, мы его называем добавленная стоимость работы НПО. Мы видим, как благодаря психосоциальной поддержке использование тех же э, препаратов в обеих группах, эффективность лечения мультирезистентного туберкулеза, в частности, увеличивается вдвое. Uh, we call it value-added uh, NGO work. Uh, thanks to psychosocial support provided to people on treatment, we see that the efficiency of uh, treatment of MDRTB uh, has doubled in the group that receives uh, this psychosocial support compared to the other group, which does not receive it. Да, и это также подтверждается в ОС на недавней встрече, которая была посвящена лечению мультирезистентного туберкулеза. Также об этом говорилось, что без психосоциального сопровождения самые новые препараты, самые новые схемы не будут эффективно работать, если не будет эффективно пациент ориентированных подходов. And it was also confirmed by the WHO at the most recent meeting on uh... Uh, on the issues of uh, treatment of MDR-TB. And uh, it was stated that without psychosocial support, even if we use the most up-to-date medicines, uh, most up-to-date methods of treatment, they will not be so efficient. Да, ну на этом с вашего разрешения закончу. Я хотел бы поздравить с Днем Конституции своих коллег украинских и выразить благодарность сотрудникам, которые помогали с презентацией, с данными. Спасибо. And uh, this is the end of my presentation and uh, using jumping at this opportunity, I would like to congratulate my colleagues Thank who you. helped me with this presentation with the Ukrainian Constitution Day. Uh, thank you very much, Sergei. Uh, I think we can open floor uh, for questions. I will put a slide that we prepared uh, of what TB, uh, TBEC members could do uh, to address the situation but I think it's self-explanatory. Uh, so please uh, go ahead with your questions. Mm -hmm. uh, спасибо, Сергей. Uh, я сначала хотела тут разместить слайд uh, о том, что вы могли бы сделать в этой ситуации. Но он, в принципе, uh, как бы сам, сам себя объясняет. Да? Так что, пожалуйста, если у вас есть вопросы, uh, задавайте. Sorry, I will unmute everybody. Sorry. Uh, извините, я сейчас всех отключу. Uh, uh, включу микрофоны. We can hear you all. Так, и теперь мы вас всех слышим. I can see Asker is saying congratulations to everyone. But if you, if you have any other questions about any of the presentations, 
Так, я вижу, что Аскер, всем поздравляю, всем шлю свои поздравления. Если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Um, can I ask a question, uh, if you can hear me? Um, this is uh, Jenny from Stop AIDS, based in London. Um, thank you all for your presentations. Um, they're very comprehensive and very enlightening to also hear the uh, detailed uh, description of the situation in Ukraine. Um, I just wanted a clarification on what might be a very obvious point to most people, um, but the access to the global drug facility is available as a global fund uh, grantee country, but is it still theoretically possible for countries to access the global drug facility once they are no longer global fund grantees? Здравствуйте, меня зовут Джон Локон, я из организации Stop AIDS из Лондона, и Спасибо за, за презентацию по Украине, но я хотела бы задать вопрос с некоторым уточнением. Вот, допустим, закупки через глобальный механизм по лекарственным средствам возможны для стран, которые являются грантополучателями глобального фонда. А имеют ли они доступ к возможности этих закуп закупок, если они уже не получают гранты от ГФ? Thank you. Спасибо. Можно ответить? Или uh, can I answer? Yeah. Yes. Uh, да, то есть GDF uh, не является структурой глобального фонда. Uh, first of all, GDF is not uh, the global fund uh, structure. Okay. GDF was done pre Stop TB partnership. Uh, GDF was established at the Stop TB partnership. И да, они могут принимать заказы от различных стран, зависимо от финансирования. And they can get applications from different countries, depending on the funding. Проблема скорее в странах, в национальном законодательстве, которое не всегда позволяет включать GDF в систему закупок. And the problem is uh, most frequently with the local national legislations. Uh, which sometimes uh, do not allow including GDF in the procurement system. В то же время, насколько мне известно, Казахстан принял такое решение и свои государственные средства используют But as far as I know, for instance, Kazakhstan uh, made a decision on the national level and uh, Uh, Kazakhstan spends its uh, governmental funds to procure medicines through GDF. Mm -hmm. Я хотел сказать, что кроме GDF и другие глобальные фонды также создают систему объединенных закупок. Uh, and I would uh, also like to say that in addition to GDF, there are other uh, mechanisms. For instance, the Global Fund is also uh, establishing its own system for the global procurement. It's Mambo. Uh, it is called Mambo. Ukraine uses partners UNICEF for antiretrovirus preparations. Uh, also, you, uh, Ukraine is using uh, support from such partners as the UNICEF to procure uh, antiretroviral drugs. Yeah. Uh, for the state budget funds. UNICEF has access to the And the UNICEF has access to the global market of medicines and uh, can negotiate about lower, much lower prices. Thank you. Is there any other question? Спасибо. No, uh, a, could I just add to um, the very response um, and just, just note that even though Wombo is an option for pool procurement, it will not resolve a lot of the challenges that we are bringing up today. Sorry, can you repeat it? Because uh, I hear you with the interruptions, practically every second syllable. Sorry about... Sorry about... 
интернет сказано, что хотя мамбу действительно как бы предоставляет возможность объединенных закупок, I, I решите, которое мы сегодня поговорим. Mm -hmm. Hello. Erica will write her question and I will read it out loud. Uh-huh. Oh, oh maybe, maybe you're not the question to answer. Yes. Uh, I said they have internet pro uh, connection problem. Ah, but, but you can write in the in the chat and the Yes. And I can read out loud. Um uh, okay. And it can I step in? Yes, of course. Uh. Um Значит, у меня больше как комментарий, нежели как вопрос. Можно? Uh, it's more uh, a comment than a question. И uh, я бы еще посоветовал uh, нашим um, коллегам подумать о возможности поработать с TB Caucus. Uh, I would recommend our colleagues to think about the opportunity to work with TB Caucus. And люди, а именно представители парламента, Активные, они очень э, хороши в плане подготовления законодательной базы, изменения законодательной базы. Because its uh, participants include members of parliament, uh, lawyers, and they are, they are very well prepared in the development of the legislation, or changes to the legislation. Всему, всему uh, главой все равно является закон. Если в законодательстве произойдут необходимые для нас изменения, то because, все остальное становится вопросом времени. Because law is always on the top. Law is most important. And if there are important changes in the legislation, then everything uh, else will happen. But of course we need time for it. И в некоторых странах проблема возникает из-за того, что есть лимитации в законодательстве. Uh, some countries have uh, problems because uh, they still have some limitations uh, in their legislation. И вот вопрос, каково, какова uh, законодательная база для за международных закупок и так далее, это является вопросом сейчас для нашего с вами изучения. То есть работая so, с парламентариями, неплохо было бы изучить вообще законодательство для закупок. And the issue of legislation, especially related to the international procurement, is what we are supposed to study now, to learn it. Because if we work with the parliamentarians, to the, with the members of parliament, uh, it would be good, good to, to study the law. То есть тандем TB Caucus, civil society, и эксперты, послужит хорошей подоплекой для начала решения этих вопросов. Спасибо. So the joint efforts of uh, TB Caucus, civil society and experts will create uh, the good ground for uh, further activities and for further success. Можно я хочу поддержать этот комментарий? I want to support this comment. У меня на слайде, на одном из слайдов это есть, я не остановился просто. I had it on one of my slides. I simply did not stop. Right? No, we действительно анализировали законодательство, и иногда бывает не нужно даже больших изменений для того, чтобы открыть доступ к национальным закупкам. То есть они по сути своей не являются национальными. Uh, but we really uh, had uh, analyzed our legislation and found out that sometimes uh, not so big changes are needed to. Uh, open access to the uh, national procurement because often uh, these rules are not national. Они становятся национальными из-за формы проведения, скажем так. Недоступна документация на английском языке. Это можно легко сделать. So sometimes this uh, this legislation and procurement rules or procedures become national because For instance, they are written only in the national languages, and there is no translation into English. И другие могут быть технические барьеры, которые мешают международным поставщикам участвовать в тендере. Но это не запрещено даже действующим законодательством. And sometimes there are other uh, legislative obstacles which uh, uh, prevent uh, international participants uh, from the national tenders, but. Uh, uh, It is not a real obstacle. In fact.
Thank you. I have tried as much as I can to write down what everyone is saying in the chat. Uh, so if you do not hear me well or do not hear speak as well, you can uh, see uh, what, what was discussed. Mm -hmm. uh, я, Аня говорит, что я постаралась uh, записать вопросы да, из-за того, что не очень хорошо было слышно uh, в чате. Да, и uh, если вы, uh, вы это можете прочитать, и uh, если хотите, мы можем это обсудить. Any more questions? Uh, есть еще вопросы? I know that Kirsten, uh, uh, Global Fund Liaison to MSF, is on the call as well. Я знаю, что Керстин, которая отвечает за связи с глобальным фондом, также присоединилась к звонку. Would you like to say some words? Hi, yeah, I'm, I'm just about to, to jump off the call, actually. So thank you. I just wanted to say that I think a number of the examples of problems that have been raised uh, is also important that the Global Fund board members and, and other stakeholders are increasingly aware of. There has been a lot of discussion about transition and different challenges. Not so much about procurement has been discussed in those um, when the policy was being developed. So I think it's really important that um, as, as we will be more aware of, of these, of these uh, problems in countries, uh, that they are shared uh, with, the, with the broader constituencies to the board uh, of the Global Fund. And I think um, Anita has made some um, links and names available. Mm -hmm. And I would encourage people to, to contact uh, those in, engaging with the Global Fund um, about what you, what you may see. And although, uh, of course, problems exist at different levels, uh, what we are seeing is how policy change interacts with countries that are not yet ready. And I think it's important that different actors are called upon to take the responsibility. And uh, wait a second, also, wait, wait a oh, second. Sorry. Uh, 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 в принципе, мы в глобальном фонде, да, о, о тех проблемах, которые упоминались в разных презентациях, уже более-менее осведомлены, и члены правления обсуждали их на заседаниях, и они все больше э, и все чаще узнают об этих проблемах, связанных с переходом. Э, но вот в частности вопросы с закупками как-то не очень обсуждались на заседаниях правления э, глобального фонда и в то время, когда разрабатывался сам документ о, о, о политике перехода к новой модели. Мы знаем, что существует, существуют проблемы на разных уровнях, в том числе и на политических, и, наверное, здесь есть целый список контактов, да, контактных лиц в глобальном фонде. Есть представители разных групп организаций, которые участвуют в работе правления Глобального фонда. Может быть, стоило бы написать им письма, обращения с изложением вот тех проблем, которые вас волнуют. Окей? Thank you. That, that's all for me. I, I have to jump off, but thank you very much, everyone. Да. И thank спасибо, да, э, спасибо всем большое. Я просто должна отключаться уже, да, поэтому э, еще раз спасибо. До свидания. Thank you, Kirsten. Спасибо, Kirsten. Is there anyone else uh, who would like to, to ask any questions or share any comments? Есть еще вопросы или, может быть, кто-то хотел бы поделиться комментариями? If not, uh, thank you very much for joining the webinar. A uh, very big thank you to all the speakers uh, uh, who, um, and our translator, uh, Vladimir and Corina. If uh, not, I want to say a big thank you to everyone who participated in this webinar. A huge thank you to all the speakers in the presentation, our translator Vladimir and Corina. Uh, and uh, we will try to put on the recording of this webinar uh, as well as the slides in both languages online. Uh, but we will also follow up via TBEC listserv uh, with um, more information in how you can engage. So based on the slide you see in the background. Uh, 
Ну и мы постараемся разместить и, и запись этого вебинара на двух языках, и слайды. А кроме этого мы посмотрим, какую-то информацию мы можем еще внести в список Еврокоалиции по туберкулезу. Адрес вы видите в нижней части слайда в интернете, да? Yeah, uh, so TBEC members we will we send out via TBEC listserv, Google listserv, uh, and the um, recording and uh, presentation will be available on TBEC website in a couple of weeks. Да, да, уточнение. Членам коалиции uh, по списку будут, будут разосланы эти материалы, а все остальные участники могут зайти на сайт и посмотреть uh, эти материалы, которые мы там разместим, запись и слайды. Um, Thank you very much uh, for joining. Большое, большое спасибо. Until the next webinar. Ну и до следующего вебинара. Спасибо, до свидания всем. Uh, thank you. Goodbye, everybody. Thank you very much and have a nice end of the day. Да, хорошего вам дня. Thank you. Thank you. Спасибо. Спасибо, спасибо. Thank you.